today. Um, my name is Arana Riyabasit. I am a tech editor here. And, but today, I'll be serving you as your moderator. First of all, I would like to thank you, you for joining us today in our first event of this year. As my thought, one of our mission is to promote contemporary art to the general public by hosting various kinds of activity, such as art exhibition, event workshop, or an artist talk like this. Before we begin our session, let me introduce our speaker. Mr. Giacomo Scaneri is an Italian artist from Florence. Currently, he has a work being shown at Imcora as a part of the second Italian Biennale. His project always incorporates many disciplines based on specific context. But today, he will be speaking to us about his artistic practice by creating some small multiple work. The presentation will last about an hour. After that, we will open up for a discussion. And to prevent the spread of COVID-19 during the session, please keep your face mask on at all times. ครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ m ม t ต์ตอบอาร์เซนเตอร์นะครับผมสารนามยุทธศิษย์น้องวันนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นมอนิเตอร์ของการทอล์คในครั้งนี้นะครับผมรู้บ้างก็ได้ครับสามารถเลือกที่นั่งได้เลยครับก็อีด้านข้างก็นั่งได้ก่อนที่จะเริ่มงานนะครับผมขอแนะนําตัวศิลปินที่จะมาขอให้เราฟังในวันนี้ก่อนนะครับก็คือคุณจากโมโมสกานารีนะครับเป็นศิลปินอิตาลีนะครับซึ่งในตอนนี้เขากําลังมีงานแสดงศิลปะอยู่ที่โคราชในเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมไทยเปนเล่นะครับผมคุณจากโมโมสกานารีเนี่ยเป็นศิลปินอันตรักและนักจัดการมาตามที่ทํางานศิลปะที่อาศัยศาสตร์จากหลากหลายสาขาเข้ามาร่วมในผลงานของเขาซึ่งผลงานเขามีลักษณะเฉพาะบริบทเฉพาะพื้นที่นะครับในวันนี้เขาจะมาพูดกับเราในเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการทํางานแนวคิดปฏิบัติการศิลปะของเขาโดยยกตัวอย่างผลงานที่น่าสนใจบางส่วนมาเอ็นที่ส่งกันนะครับพรีเซนเตชันการเสนอนี้จะมีความยาวประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะเปิดที่ให้ได้สอบถามสักถามพูดคุยกันกับศิลปินนะครับการนําเสนอครั้งนี้จะเสนอเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักส่วนผมจะมีหน้าที่ในการสรุปเนื้อหาให้นะครับคือจะไม่มีการแปลเป็นตรงๆแต่ละประโยคนะครับแล้วก็ขอให้ผู้ร่วมงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ได้รับฟังด้วยครับเชิญรับฟังได้เลยครับผม Maybe I will adjust this Okay. Hi, everybody. Do you hear me well? Is most of the audience speak English, or most of them they do speak Thai and not English? English. Yes. So mostly Thai. Okay. We will try to do in English and with a, some kind of Thai recap. First of all, let me thank my dog, our center, the person of Tawa Chai, o n the Pinko job, and all the rest of the staff. I want to thank them for supporting this meeting and uh, also for make our staying in Bangkok very pleasant. Because we we arrived here in November. I mean, I speak about me and my partner Sylvia that is there at the end of the, the room, and uh, we stay. One month in Korat for creating the project for the Thailand Biennale, and then we stay from the end of December, almost here, just traveling around Thailand. So it has been great, and yeah, the Madot our staff made this thing very pleasant and great. So thank you once again for t a w a Chai and all the rest of people. You want to say something or just to thank? Oh, it's okay. It's okay. So, um, I mean, for just before making this presentation, I want to say that uh, it's the first time I make a project in Thailand. I made many projects in Asia, but uh, 
This is the first time, and actually it's even quite interesting because we spent almost four months, and it's kind of an exception, especially during COVID time. So we are glad that it had been the time to stay here and to make this project happen. But even so, I will not show the Thai art project today, but mostly previous project, because the project in Thailand is still going on, and I will invite all of you to go there and visit if you have the chance to. Yeah, as you can see easily, the title is Working on the Context and with a site-responsive approach. Site-responsive approach means that you somehow react to the sites. You try to take inspiration from the site, you deepen the site, you take into account all the elements that belong to a site, like geography, history, economical issues, social, historical, all of these kind of elements. And I try to create a project that is a way to dialogue with the people. Because the focus of my practice is on people. I'm interested in everyday people, not only art people, mostly the rest of the part of the people. You want to say something? อ่าก็ระหว่างประเทศไทยมาระหว่างที่กรุงเทพกับที่โคราชคือที่กรุงเทพเนี่ยก็ตอนตั้งนักที่แมทดอทในฐานะเหมือนเป็นอาร์เร
uh, a selection of these projects, try to cover this variety and arriving to the Thailand project as well. Just yeah, for sure, what makes me glad today is to see how so many people, and especially a good mix of generation. But keep going with the presentation. The first project I want to show you happened in Florence, and I was 25 years old, so probably the age of many of the students that are here. And um, Florence, as maybe some of you know, is an Italian city. It's kind of old city, and uh, the picture you see is a uh, part of the historical center. This is a food market. This is actually the architecture's faculty. And this is the place where my project happened. Before, I mean, this is actually the, the roof of an underground car parking that, as you see, they made destroying the houses that were there to make space for cars and creating this horrible place. I mean, something that is not related to human beings, only to economy and making space for cars. So something very horrible. And I was very upset with that, and I wanted to do something to change the vision and to change the mentality related to doing so. So this is what I've done. Non a tutti piace l'erba means not everybody like grass, but at the same time not everybody like weed. So it's kind of provocation and joke. This project happened in 2008. And as you see, this is a place where just people pass by, even if in the very city center. And uh, yeah, my idea was to transform this place in a place of meeting. Yeah, the project happened in one night, and the people didn't know anything about that. And after two hours, it was full of family, of people. And that was... Yeah, I mean, the, the video is very fast, but uh, to organize this project was kind of a big challenge, because I was really young, and I had to manage with everything, with the money, with the permission, with the organization of such big experience, especially as you see these two trucks with a crane, each one with the grass on top was more than 40 tons and could easily make collapse the soil and destroy two floors of cars. But I dare and I took the responsibility and actually luckily was a success. You wanna try to recap or maybe I, I finish just this no, there is, yeah. I mean, just to, why I did this. I mean, the point is, I'm not the guy who likes to complain, and I, I really want to take action on things, and I want to do things to inspire society. That means the institutions, that means the other people, and also the goal is to create something that uh, doesn't need to be explained. Because, of course, it's a grass, cannot be perceived as network or not, but it's, of course, something where people immediately go. And the, indeed, after, in the very early morning, the dogs start to come, and the people as well. So, every day was like this. And, uh, yeah, even every night. And uh, the, the, this project stay one month. And, of course, it was a kind of way to just make a short circuit to give an, an input 
and then to remove it. And yeah, and I, I mean, this, you don't see this image, but uh, because it's too bright. But I was watering the grass every day and every night. So really taking care of the project. The, the last word about this project is the fact that uh, at that time I was the director of a group of 40 volunteer and friends and people who follow my ideas and project and so this was also another opportunity to make this project happen.การทำงานที่ในสเกลใหญ่ขนาดนี้มันมีความท้าทายมากเพราะว่าอย่างหนึ่งต้องใช้เงินเยอะแล้วก็ต้องอาศัยผู้มีสุทธิ์หลายส่
and that can last for years, slowly, slowly collapsing, collapsing and going back to nature. Okay. อ่าคุณจะโมเดลให้ทําอยู่ที่แผนทัสเกนีนะครับโดยในการทํางานร่วมกับเอ่อเหมือนสํานักส่งสํานักนักบวชอะไรอย่างเงี้ยครับโดย
ท่านครับคือวิลล่าโรมาน่าที่ฟลอเรนซ์นะครับอายุมากกว่าร้อยปีก็คือที่นี่มันเป็นเหมือนเป็นโอเพนสตูดิโออยู่แล้วมีคนเข้ามาใช้งานเยอะทีเนี้ยแต่ผมว่าเขาเลยหันไปที่ด้านนอกเพื่อตั้งอะไรสักอย่างขึ้นมาก็ได้มาเป็นเหมือนเป็นเตาย่างแบบใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือก็คนให้ผู้คนในเมืองคือคนที่อยู่ในพื้นที่สามารถเข้ามาดูตัวทํากิจกรรมกันได้แล้วถึงมันจะมีรูปแบบเป็นเหมือนเตาแบบจีบยางใหญ่ๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้ออกไปทำอาหารเป็นหลักคนที่มาทํากิจกรรมเนี่ยก็มีกิจกรรมหลากหลายมากมีการพูดคุยมีการเพอร์ฟอร์แมนซ์ทำงานศิลปะอะไรกันเกิดขึ้นมากมายครับ Yeah the next one I'm going to show you is a kind of different project actually it's a research mostly research based but it's more than 12 years long and it's still in progress So as you can easily read, is a map of vacant places that I started in Florence, in my city, after having moved to Berlin, where I discovered that uh, one of the key elements for the city to become such attracting cultural city was exactly the idea of using this empty space for cultural, artistic, and social purpose. So what I've done was something very easy. I start to create a map on Google Maps and to highlight the most, the biggest and the most important abandoned architectural buildings within my country. I start in Florence, and then due to a growing interest from the media, I start to extend this map to my region, the Tuscany. The, the Google Maps has its own also kind of visual archive of all these buildings. And uh, slowly, slowly, this project grew up, grew up, grew up. And um, in the meantime, I start to organize meetings on a national, local, national, and international level, engaging all the key actors dealing with such topic. Because more than 20, 12 years ago, nobody was used to speak about abandoned buildings, especially in terms of reuse. So it was kind of pioneeristic project. And at the same time, the idea was to deal with the fact that uh, we cannot complain about we don't have space, because this project actually started in 2009, exactly one year after the financial crisis in Europe, where everyone was really complaining. And I said, OK, but we don't have to. I mean, let's, let's highlight the potential behind things. So let's start to look, for example, at a, the abandoned buildings as a key element to, to change the vision towards the ideal space as well. And in the meantime, I start to invite artists to make workshops with students within these abandoned spaces. And the project, thanks to the media, slowly really reached a lot of attention And uh, after a few years, I was invited by the government, by the Senate in Rome, that they took inspiration for my project. They invited me at the Senate, in the Cultural Commission, and they asked me to, let's, uh, they actually start a national survey on that. And after a few years, also a law became with a, that it bring my project name. So it's kind of really unique achievement for an art project. At the same time, this project became also a book, an alternative guide of the Tuscany territory, like an artist guide, where, we, where I highlight the most amazing places in Tuscany, abandoned one, of course, and you have six itineraries. And I will show you, there is the book for whoever is interested to look it. And it's kind of artist, artist guide, and at the same time, This was the first of a, of a series of books that I curate and curating, I've been creating, and at the same time, I founded with a publishing house. So in Italy, we have 20 regions, and we make this series of books where each book is related to are have different topics, not all of them on abandoned stuff, but all of them are kind of artistic research on the territory. Yeah. ครับผมต่อไปก็เป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่มากเขาอีกอันหนึ่งนะครับชื่อลามาป้าเดลอปันโดโนหรือแปลว่า
แต่ในยานก็ตูดแผนที่ของพื้นที่ลบน้ำพื้นที่ที่ตูดหลักทิ้งต่างๆนะครับซึ่งตัวจักรโมเนี่ยพอเริ่มคือเริ่มเริ่มสำรวจพื้นที่ลบน้ำหลายแห่งในเมืองเขาคือในเมืองฟอร์เรนส์ก่อนแล้วก็ขยายไปทั่วทั้งแคว้นทัสเซนีครับผมจากนั้นแล้วก็ไปไปพอตจุดเอาไว้ใน Google Map แล้วก็เปิดให้แบบมีคนมาร่วมกันเสนอพื้นที่ลงน้ำต่างๆเพื่อเป็นพอร์ตจุดจนมันขยายขยายตัวเป็นงานที่มีผู้คนสนใจในร้านนี้เข้ามาร่วมกันเยอะมากนะครับผมแล้วก็จนกระทั่งตอนนี้เขาเคยได้จัดเป็นการประชุมเหมือนการรวมตัวของคนที่สนใจในร้านนี้ขึ้นมาครับซึ่งนอกจากนั้นก็ยังมีการทําเป็นงานมีทางบูธสอบพัฒนาต่อไปบูธสอบเอาศิลปินเอ่อเด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมาร่วมทํางานกันว่าคุณจะสามารถมีไอเดียอะไรในการใช้พื้นที่ลบล้างต่างๆมีได้บ้างนะครับซึ่งงานตัวนี้ถูกเอ่อเริ่มขึ้นเมื่อตอนปี2009ถ้าอย่างต่างกันได้ในช่วงนั้นจะมีวิกฤตเศรษฐกิจทั้งใหญ่เลยของสหภาพยุโรปครับผมแล้วก็คือมันจะตอนนี้เห็นการล่มสลายของเอ่อลัทธิทุนนิยมอย่างนี้เนาะแล้วก็มันจะเป็นการของงานของหนุ่มในการมองสามารถที่จะด้านตรงข้ามเป็นแบบพื้นที่โลกร้างที่ไม่มีค่าอะไรเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างย้อนแย้งกับตัววิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยแล้วก็มีการทำมาได้เรื่อยๆก็มีการทําเป็นหนังสือด้วยหนังสือเนี่ยเป็นเหมือนเป็นอาร์ตบุ๊กครับก็คือจะรวบรวมเรื่องราวของที่ศิลปินแต่ละคนเนี่ยการลงพื้นที่ไปศึกษาในแขวงของตนซึ่งไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นพื้นที่โรงแรมแต่ว่าเป็นหัวข้ออะไรก็ได้ครับแล้วก็มารวบรวมกันอิตาลีมีทั้งหมด20แขวงมาสื่อแต่ละเล็กก็ได้แทนหนึ่งแขวงตอนนี้ก็คือทําได้มาสามแขวงแล้วมีสามเล่มนะครับแล้วโดยตัวอันเนี้ยเขาได้เป็นเหมือนได้ทำสนามพิมพ์ในการตัดพิมพ์ขึ้นมาด้วยครับแล้วในอนาคตก็จะมีต่อๆออกมาเรื่อยๆครับอย่าง something that I didn't mention about the map project is that uh, the interest nowadays so huge and changed that uh, almost 20,000 people each month visit the website. So it's kind of very special achievement because the goal of such project was exactly to create awareness among the people about how much the abandoned vacant heritage. Should be seen as a very huge potential and resource for society. I think that one thing I didn't mention is that this project has a website too, which has a lot of people visiting. And it's also related to the fact that we need to build awareness among people about the importance of the environment and the importance of the local area. I mean, as I said before, I mean, I work internationally since many years, and mostly in Europe and Asia. But if there is a country that more than others really change my approach and my life and my relation with Asia as well, is for sure the Taiwan. I mean, I made the first project around seven years ago, and after that is has been really an amazing relationship. I made my more than 10, 12 projects together also with my partner Sylvia. And I will show you just briefly some of them. The first happening in Taipei at the, at the point of convergence of the two main rivers, the, the Chilong and the Tantre, exactly in this point. And I won, I won an international competition for creating a, a, an outdoor sculpture with natural materials. And I made this project with, together with a with the local community, create a kind of maybe strip using the reeds belonging to the rivers as well. But after a while, a typhoon came and destroyed the, the project. And because of the, the relationship we create with the local people who help us to make, they somehow complain and they ask the city to have a permanent one. So after two months, they invite me to make a new one. And this time I decided to create something directly on the soil in order to not be destroyed. And actually what I've done was a very simple 
figure of the infinite is, but at the same time digging the two holes in order to create small space for people together. And the amazing part was that the day after the opening, I went there to visit and I found this family already having a, a picnic all together. Just briefly, this project was done at a, in the former Japanese sugar industry at Quarter, very special natural park. But the funny part was that among hundreds of plants, there was no sugar cane. So I decided to create a, a project made with sugar cane, at the same time a project that could match very well the history of sugar industry in Taiwan. Because uh, as soon as the time passed, the sugar dried, and the grass grew, so slowly the sculpture disappeared, as well as the sugar industry, especially the Japanese one in Taiwan. This is the one I made with uh, Silvia, my partner, together during the residency, and then using the farmer and fisherman hats. And this is one we made using the traditional tarp that is in Taiwan, but uh, we found many times even here. And the point was, to try to create a dialogue. I will show you briefly a video. I'm, the video is called I'm Always Here. Maybe you can see me there. Do you? But anyway, it's kind of slowly, slowly appearing and then speaking about Dependent space, even here, the history. I mean, I don't have time to show you everything, but uh, just to give you an idea. And this was kind of funny, happy ending. Yeah. And um, this video was quite successful in Taiwan, especially the work and the, the relationship we create. And uh, I got the invitation as the, to be the first Italian artist to showing uh, contemporary art museum there. And for me it was kind of new challenge because I always work in the public space and this time I had to make my personal own show in the museum. So I decided to create kind of show related to how much superficial is the world of today, especially because of the use of technology. In Taiwan indeed they used to spent time on smartphones since years and years, and that, this made me shocked. And the idea was to create kind of bridge between my city, Florence, and the city of Taipei through the medium of the smartphones. Because Florence is literally invaded by people. It was before the COVID, of course. And uh, most of the people, they just spent time there taking picture pictures. So this was a way to criticize, and at the least, uh, at the same time to point out how much we are not able to observe anything anymore. At the same time, we also made a video there in Taipei where it seemed to be still in Florence. And we create a, and I create a, an outdoor um, sculpture installation in the square in the square of the museum, in front of the museum. And the idea here was to push the Taiwanese people to play with the smartphone in order to make them, others, believe that they were in Florence, but actually they were in Taipei, as this girl had done on Instagram and even this one. You wanna just summarize briefly? Or briefly. <laughs> คุณคุณแต่ว่าเนี่ยเขาก็มีโปรเจกต์ในหลายประเทศทั่วโลกเนาะแต่ว่าในพื้นที่ที่เหมือนแบบว่าเอ่อเป็นที่ที่ได้เ
อันนี้เขาก็ทำโดยว่าแสบไปอยู่ในทุกที่ในทุกแห่งทำกิจกรรมต่างๆซึ่งวิดีโอตัวนี้ได้เป็นที่นิยมอย่างมากเขาตัวสองมาเนี่ยเขาได้รับเชิญให้ไปสร้างสารรค์ผลงานเพื่อแสดงที่โมฟาไทเปที่เรื่องราวสมัยของไทเปนะครับผมซึ่งในงานนี้เขาก็เลยนำประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการเอาตัวชื่องานนะครับมันชื่องานว่า superficially นะครับแต่ของตัวก็เหมือนแบบอย่างฝีเผินหรือฉากสวยซึ่งมันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์วัฒนธรรมบริโภคนิยมซึ่งส่งผลมาส่งผลแสดงให้เห็นในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วโลกในสมัยนี้ที่แบบพอเวลาไปอยู่ในพวกก็จะถ่ายรูปถ่ายรูปเอายกกล้องขึ้นมาถ่ายรูปเช็คอินโพสลงในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับก็คือคือแทนที่จะได้แบบว่าเราสารวิงดาไปกับตัวแหล่งท่องเที่ยวตัวมรดกและธรรมต่างๆอย่างออเรสก็คือถือเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อย่างนานมากที่สถานการณ์ที่สวยงามมีเรื่องราวต่างมากมายแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันใช้เวลาไม่นานในเมืองนั้นแล้วก็ใช้ไปกับการถ่ายรูปอยู่กับมือถือของตัวเองเป็นหลักครับผมทีนี้เขาก็เลยไปทำเหมือนเป็นเหมือนเป็นฉากฉากรอบๆขึ้นมาตั้งไว้ที่ไต้หวันให้คนมาถ่ายด้วยในฉากของโบสที่ฟอร์เรนนะครับตั้งไว้ให้คนมาถ่ายรูปเนี่ยครับแล้วก็มีทําเป็นงานวิดีโอด้วยซึ่งมีฉากทั้งที่ฟอร์เรนและที่ไต้หวันที่ทำกันรอบขึ้นมางานทีนี้ก็เลยเหมือนเป็นการเชื่อมโยงระหว่างเมืองทั้งสองเมืองต่างซึ่งในที่นี้มันถูกถูกนด้วยวัฒนธรรมบริโภคนิยมซึ่งสะพานาแม้สุดเลยซึ่งการท่องเที่ยวครับปกติทำไม And just to continue this uh, related to this topic, actually, on the main newspaper in Italy, there was a big article about this exhibition and about how Florence is seen through the smartphones. And yeah, actually, just to give an idea, this is how Florence was at that time. You see, it's literally invaded by people just only taking pictures. And uh, I mean, of course, as you can easily imagine, this invasion made quickly change the city in a, not anymore in a city itself. I mean, mostly in kind of open air museum. And this changed a lot the social fabric and the human fabric as well. But thanks to this article, I got the invitation from the Uffizi Gallery director. As maybe some of you know, Uffizi Gallery is the most important museum in Italy and one of the top 10 in the world in terms of visitors. And it's focused on a mass, uh, Renaissance masterpieces. But the point even here was, I mean, the invitation I got was because even in the museum, thousands of people each day, they just spend time taking picture and checking in front of the masterpiece. So they commissioned to me a new video where I show how the Botticelli's room was experienced. Actually, all in front of the screens. And the point was to set this exhibition along the museum path without any information before. So, you suddenly, after Michelangelo and Leonardo, you suddenly crash in my show, and actually two big videos along one room, and people at the beginning couldn't understand anything. But since also we put a long bench in the room just to rest and to see these two channel video, because actually there were three videos, two created for the Mocha exhibition and one commissioned by the Uffizi Gallery. And uh, the funny part is, at the beginning, the people, especially the director, was concerning about the possibility of being too much critical, and maybe the audience could react badly. But actually, uh, with big surprise, the audience start to write email to the museum and to me to say thank you. Because somehow, they, before they experienced the Botticelli's room, and then they crash in the video, kind of rebuilding themselves and also giving life to this kind of meta image where you don't see anymore who is part of the video and who's not. 
Ah, let me finish. Yeah. Just uh, to finish about this project, the, the, the most interesting part is also related to numbers because at the same time, it, it has been postponed or extended for four times, becoming, I mean, engaging with a really huge number of visitors beyond an expectation. You have to consider that this place has around 12,000 visitors per day, and this show stay there for more than one year and two months. Okay. ครับผมอ่าจากงานที่ไต้หวันนั้นก็ได้ไปประกวดในสื่อของสตูดิโออิตาลีนะครับแล้วมันก็ทําให้เกิดเอ่อการหันมาสนใจในเรื่องของแม
Yeah. We should. Oh, oh, I mean. But please let me know if we are going too slow or if it's boring or if you want to make questions. Because I know it's quite dark and is everything fine? It is? Yeah, I don't know. From the time. Going back to Asia, this is a Setochi Triennale. Does any one of you know what Setochi Triennale is? Some of them did say yes. I don't know the Thai feedback, but yeah. Anyway, Setochi Trinale is one of the major events in Japan, especially related to art in landscape and art related to communities. And as you easily understood, my work is really together with communities and with everyday people. When I got the invitation, I was asked to work in three sites. I chose this one that was a, an abandoned Swimming pool was belonged to the local school. The school was closed because they don't have any more kids. Because of course this Setochi Trinale happens in 12 islands in Japan. And all these islands, they suffer about people who move and to the main cities like Tokyo or Osaka. Immediately the idea was to transform this kind of place neglected and closed since 15 years in a kind of garden. Because as you see from the, from the water as well, the reflection of the surrounding landscape was quite amazing. And the idea was to make this place available for the local community and um, engaging the community as well. And try to even here use everyday resources present on site. And especially these wooden boxes you see they were all addressed to be destroyed, but we reused them and we fixed them. And these wooden boxes are related to the salmon industry. There in this island, each house makes noodles at home as this guy does. And they use these boxes as a unit in terms of for the industry as well. So the idea was to engage the locals and uh, to make them be part of the process in creating this project, as well as kids and families and elders. And um, the point was somehow to make them feel belong this place since the very beginning. And what I can say that uh, exactly from the very beginning, they couldn't understand why I was doing that because they were expecting some arty, some very artistic stuff. And I said, but don't worry, you, you, you'll get later. And actually it's what has done, because they slowly appreciate a lot, and they slowly start to leave this place, having food there, and using as a playground for kids, and taking care during the eight months of the Biennale. So spending time together with people. And at the end they sent me this, image with a billboard saying thank you so much because they became friends through this project. And the last point about the, the project as well is again towards the sustainability of such project because using these boxes at the end we didn't create any trash because each box has been taken by the families and the members of the place and brought at home with the plants. So this is very crucial point of making us to get today, especially within big Biennale, Triennale, with big major events. Because sometimes we create huge sculpture intervention and after the end they will be destroyed, producing only trash. Okay. <laughs> ที่ในเทศกาลเซโตจิเตียนาเล่นะครับซึ่งเทศกาลเซโตจิเตียนาเล่นเนี่ยเป็นมหากรรมศิลปะที่ 
ที่หมู่เกาะในแถบทะเลเซโตเนาะก็จะมีงานเนตกระจายอยู่ตามหลายๆเกาะต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นงานแลนด์สเคปที่เล่นกับพื้นที่เป็นงานไซส์เซนติฟิกนะครับซึ่งตัวเทศกาลในจริงแล้วเขาจัดขึ้นเพิ่มเหมือนจะเหมือนจะแบบสร้างสร้างการรับรู้เพิ่มความมีชีวิตชีวิตกับตัวพื้นที่ในแถบนี้ว่าแต่ในมันเป็นชนบทเนาะแล้วว่าคนรุ่นใหม่เขาก็จะมาประกอบงานงานทําในเมืองกันทําให้เมืองมันค่อนข้างสงบเงียบเงียบลงไปมากเลยเงี้ยอันนี้เรื่องกันอีกอย่างก็คือตัวจริงๆแล้วเซตูติเชเนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดแรงบันดาลเลขแรงที่กระบี่ด้วยครับผมในงานครั้งนี้ตัวจาโคโมก็ได้เลือกพื้นที่ที่สระน้ำกลางที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งตอนนี้มันไม่ได้มีการใช้งานอยู่เขาก็เลยที่จะเปลี่ยนมันเป็นสวนโดยการเอาภูมิทัศน์เอาต้นไม้ไปวางทำความสะอาดต่างๆนะครับเพื่อให้คนในทุกคนเนี่ยต้องใช้งานได้โดยเขาก็เลือกเอาวัสดุจากในพื้นที่เนี่ยมาเป็นวัตถุหลักอย่างเช่นอย่างที่บอกคือลังลังไม้ลังไม้ที่เหลือจากปกติลังไม้มันเอาไว้ใส่พวกเส้นบะหมี่เนาะที่เป็นธุรกิจของในชุมชนเนี่ยแล้วมันไม่ได้ใช้แล้วก็เลยขอมาจัดวางรอบๆสระน้ำเหมือนในกระถางต้นไม้ก็คือมันในแง่หนึ่งคือมันเป็นการนําวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยและนี่อีกแง่หนึ่งก็คือมันคือการสร้างความรู้สึกเหมือนการเป็นเจ้าของร่วมจากการใช้วัสดุเหลือท้องถิ่นที่คนเห็นจะเป็นประจำเอามาใช้ทํางานแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อยากให้ให้คนในสุดคนเนี่ยมองที่เนี่ยมันเป็นงานศิลปะเฉยๆคือมันเป็นมากกว่านั้นมันเป็นมันเป็นเหมือนพื้นที่สาธารณะของชุมชนเองที่คนเนี่ยสามารถเข้ามาใช้งานได้เด็กๆจะเห็นว่ามีเด็กๆเข้ามาเล่นเหมือนใช้เป็นเครื่องเล่นในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็พอคนในพื้นที่เนี่ยรู้สึกมีรู้สึกหนึ่งเป็นมีเป็นเจ้าของพื้นที่ด้วยเขาก็จะให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาต่อไปตลอดระยะเวลาเกือบเกือบหลายเดือนของการจัดแสดงนะครับอย่างแล้วอย่างตอนหลังเนี่ยเออพวกลังไม้ที่เอามาใช้เนี่ยมันก็บางคนในบ้านก็เอาไปใช้เป็นกระถางปลูกต้นไม้ต่อไปด้วยก็คือมันก็จะมีประโยชน์ต่อต่อไปเรื่อยๆไม่ได้ไม่มีอะไรตกทิ้งเพราะว่าอืมนั่นก็ยังในของคุณจะโปรโมทเนี่ยคือเขาจะไม่ชอบไม่ชอบแนวคิดของการทํางานศิลปะอยากขึ้นมาจัดแสดงแล้วพอจบงานปุ๊บก็ทิ้งไปก็เหมือนมันเป็นการสร้างขยะส่วนหนึ่งด้วยนะครับเขาจะสนใจในการใช้วัสดุที่มันสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้แล้วมีประโยชน์ต่อไปเรื่อยๆนะครับผม so I mean as you saw this this question before and This is exactly what uh, I think it's one of the main questions, especially from my point of view, related to art in 21st century. So, I mean, I'm interested in the social role of the arts and how much they can contribute for society. Because we live in a moment where with technology we can reproduce everything. And I think that artists are visionary, are thinkers, are some high, highlight, Uh, light, enlightened people that can help society to think differently, and how much we can track their social utility of their works, and all these kind of questions are the starting point for a project I made in Prato in Italy during the COVID time. Everyone was try to make things online to escape, but uh, I mean, I go on the opposite. Direction of trends. I'm interested in really keeping the social human relationship very alive. That's why I gave life to a project where we try to push people to think differently and to use the possibility of having an artist at their own availability. So I was invited by the regional government of of my region. To make a research about the em empty space of this neighborhood that is one of the most lived by uh, foreigners. Actually, there are more than 120 countries where people come from, and I create a kind of itinerant map, hosting many different. This district is kind of place where people mostly sleep, and it's supposed to be a very dense. Architecture and presence of human beings.
I mean, this project, if someone got the point, is was related to the Constitution. It was a way through the art to discuss about Constitution and to make learn, especially in this district, populated by people coming from more than 100 countries, to learn more about Constitution through the contemporary art language. So that's why in my project and as a figure, I use art as a medium. That's my medium. And somehow it's a way to also be free from any kind of box. เพราะว่าทุกคนต้องรักษาระยะห่างแล้วก็ไปอยู่ในออนไลน์กันหมดแต่ว่าตัวจะโพสต์เนี่ยเค้าอยากจะให้มันมีการปฏิสัมพันธ
and I showed you briefly just the first day of the Thailand Biennale staff. And as you see, there were military working with the municipality people, with the firemen, with our people, all together for the common goal of the, making this project happen. And this was kind of shock because people couldn't expect that. This was the house. How was it the beginning when we start the project? And actually it was a abandoned house belonged to the public government that I decided to turn in a community and cultural center. And this is how this house was last week. So a place for people, a public space for everyone, for kids, for family, for genera different generations all together, sharing a place and learning from each other. So I want to conclude with this image. I mean, we don't see too much, but there are, is a kind of thinking map about many, many elements of, related to this project in terms of highlighting the local cultural heritage, the know-how, the history, the background, and also re reflecting a, also in a, in the topic of art as a medium as well. And what made me really interested and inspired by doing this project here was the fact that uh, at the beginning everyone was expecting something like painted or sculpted. And I said, I don't do that. I mean, you'll see, and especially imagine in Korat, that is kind of so out from the art world. But slowly they, they got the point that they start to leave this place every day more than the day before. And somehow we even open different perspective of what art can do for society. ครับผมอ่าได้ยอดเป็นอีพีนี้ที่เขาพูดถึงคีย์เวิร์ดสรุปว่าในการทํางานตอนนี้ครับมันก็จะมีคีย์เวิร์ดอ่าหลายๆค
เหมือนเป็นโค้ดหรือสเปซหรือมาใช้เวลาในสนามหญ้าไปกินข้าวอะไรก็ได้อย่างเงี้ยครับผมก็คือมันจะได้ให้เห็นถึงเป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนเข้าไปสมรวมได้ซึ่งนี่เป็นหัวใจหลักในการทำงานของเขามาตลอดครับผม yeah actually uh, my presentation is done is finished what I would suggest you is for sure if you have the chance go to Korat to visit this place because it's quite unique, especially for the Thailand Biennale, because it's uh, completely independent from the rest of the Biennale. Also thanks to the support I received by Italian government to make this project. And uh, also because it's the, one of the very few who relates with the local people and who is kind of trying to engage and help local people to change differently. Of course, I mean, I would love to receive some critics, questions from the audience because mostly is what we are here for. So please, do any questions or any things you want to ask. Yeah. Uh, maybe, yeah, yeah, I think. With, uh, with the first, yeah, yeah, sure. The, the microphone is. After, yeah. Keep it closer to your mouth, yeah. I, uh, I, I would ask about this project. So after what what is going to happen after the uh, Biennale has finished? And uh, is there any like, long term plan, or are we going to organize it? That would be very good if you can share with us. Yeah, thank you for your question. And uh, definitely is one of the concern of this project. First from us, but at the same time from the people who have been engaged and involved in the project, because as you can imagine. This project involved hundreds of people since the very beginning. And um, many of them, they start to uh, ask and question what will be. I mean, I cannot take the decision, but of course I made some pressure on the municipality and even on the organizer in order to make this project available. I mean, not the project, because the project is already done. Everything is already changed. So they should don't do too much, only keep this place open. But at the same time, we try to push the mentality of locals in order to claim for such a place. Because it is to be mutual, as the no public engagement, even engagement in terms of using this place. Because if nobody wants to use it, this should be closed again. But if people want, really want, they should Demonstrate for such need. ครับผมก็ถ้าสัมผัสว่าหลังจากตกงานนี้ไปแล้วนี่ถูกไหมครับสงสัยเด็กจะยังมีต่อไปไหมหรือว่าคุณมีแฟนจะทำอะไรกับ
ครับก็ตัวจริงๆแล้วผมมองว่าตัวเขาเนี่ยมันก็มีหน้าที่เป็นเป็นแคตาลิสต์ก็เหมือนแบบเหมือนเป็นตัวกระตุ้นให้แบบให้ไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการตระหนักอะไรบางอย่างเพราะอย่างที่จะเห็นได้ว่าในงานที่ผ่านมาเขาว่าคืออย่างงานวิดีโอที่บันทึกภาพเที่ยวเนาะมันก็จะเหมือนเป็นแค่เขาเป็นแค่ผู้สังเกตการณ์แล้วก็นําเสนอในประเด็นที่มันมีจุดมาให้เกิดให้คนได้รับรู้แล้วก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแล้วก็เขาเขาคงไม่ได้จะมีความสามารถที่จะจัดการอะไรต่อไปในระยะยาวด้วยแต่ว่าคือเขาสามารถเป็นคนเริ่มได้ครับแล้วใครจะทำอะไรต่อไปก็แล้วแต่ครับผมโน่โน่ my 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 grass project was a temporary one ephemeral I mean Somehow, ephemeral projects reflects also the condition where we live in. Everything is uncertain, and somehow, the way I act sometimes is like really an institution. I mean, I try to you know this is a project that should be done by the city government, not by an artist singly. But at the same time, I also believe in the power of changing. So I show you the path or a potential path, but then I have to remove. Also, because some urban design agreements were supposed to move a kind of local market, and actually they have done, and this market is horrible, so it's even worse than before. But as I told him, it's kind of also a way to stimulate, you know, a public claiming. So when we pass there. Still, some people they say, "Oh, you are the gods of the grass. Oh, we remember so much." You know, yeah, but it's not only remember. You should somehow fight for your rights and desires and wills. Thank you for the question. Very similar. Yeah, sure, sure. And uh, just uh, before, I mean. Related to the this place, just to introduce you more, is a kind of place that is thought to be host everyone, not only in terms of visitors, but mostly in terms of hosting activities, presentation, lectures, workshops. So it's a free place where, thanks to the Italian Council support, I can even support the tutor and the lecturer. So all activities are free for the audience, but paid for the tutors. And at the same time, the idea of calling it some sad is because in Thai, some sad means tapir, and the tapir animal is a very uh, good way to express the idea of mixture. So this is a kind of place for mixity, for the mixture. ที่แต่คำถามที่พูดถึงงานที่เป็นสนามหญ้าสีเขียวพี่ปอเรมที่สร้างโดยคนมาซึ่งเป็นด้านล่างเป็นที่จอดรถใต้ดินนะครับก็คือจริงๆแล้วมันจะแสดงอยู่เป็นช่วงเวลาเท่านั้นมันไม่ได้อยู่ตลอดไปคือมันดูเหมือนจะสามารถอยู่ตลอดไปได้ก็ตามครับซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะอีกอย่างหนึ่งในงานของคุณจับโมซึ่งจะมีความเหมือนมีความไม่คงทนเป็นความแบบไม่ไม่ได้อยู่ตลอดไปคือเหมือนเหมือนเป็นความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วอย่างหนึ่งจริงๆแล้วไอ้พื้นที่สิ่งที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยมันมันไม่ใช่หน้าที่ของศิลปินก็มาทํามันเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจในพื้นที่ที่มีงบประมาณที่ควรจะสร้างสร้างประโยชน์ผลประโยชน์สำหรับผู้คนในพื้นที่สาธารณะหรือเปล่ามันก็เหมือนในการตั้งคำถามอีกแง่หนึ่งด้วยแล้วส่วนในงานของเซนก็มีเขาได้พูดเพิ่มเติมมาหน่อยก็คืออย่างตรงที่เนี้ยจัดกิจกรรมหลากหลายประเภทเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยมาถึงที่มาชื่อชื่อสมเด็จสมเด็จคือเขาได้แรงบันดาลใจมาจากชื่อสัตว์นี้เพราะว่ามันลักษณะของตัวมันเป็นการประกอบของลักษณะของสัตว์เด
ไปร้านนี้ขึ้นมาก็เลยเรียกว่าถ้าตกเสร็จหรือตกเสร็จนั่นเองดังนั้นมันก็เลยสื่อตัวพื้นที่ที่ประกอบสร้างขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมและความหมายต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปครับและอย่างคือทุกอย่างในพื้นที่นี้ต้องจะต้องฟรีฟรีสำหรับผู้ที่มาเข้าร่วมในส่วนประกบน s ่นสิสิ The ones that bring you this. Ah, maybe yeah, yeah, by that. I was good. Hello. Yeah. ชาวจากก็ thank you so much for the presentation. This is very very interesting. Uh, I I think it's fundamental what you do as a as a figure uh, for society to to change or to reflect, um, to to move in. Into perhaps a different direction and and in your collaborative work. So my question is in respect to the um, response that you get uh, from different places because you have been uh, doing these activities, communal activities in different countries and different cultures. So uh, I'm curious to to understand as to. How the not necessarily the audience when it's already there, but uh, the people that work with you um, or respond to your your uh, proposition to create a, such a communal um, project. And is there a cultural differences between one place and another, uh, or, or maybe the main challenges? Thank you. Thank you. You want to translate the question? ครับก็สำคัญนะครับก็ประมาณว่าคุณเนี่ยได้ไปสร้างงานเอาไว้ในหลักหลักหลายพื้นที่หลายประเทศทั่วโลกเนาะทีนี้เราก็อยากทราบว่าผลตอบรับในแต่ละคนในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันมันเป็นยังไงมันมันมีความแตกต่างมากน้อยกันขนาดไหนป่าวดอร์ดานักดาสิบดาวมันเดอร์ขอบคุณสำหรับคำถามและใช่ค่ะแน่นอนใช่ทุกครั้งที่ It's different every time, even in Italy. Every time, even in different city in the same region. So imagine how much can be different between Italy, Germany, Japan, Taiwan, Thailand. But that's why I do this project. No, that's why I use art as a medium, even for me, to travel, to learn, because it's a tool to learn about society, to learn about the people. And to exchange, and also to learn how much people react, and how much people can be prepared for such you know, external vision. But at the same time, what I try to do is to use local elements, so something that belongs to them. You, know, you remember the the salmon boxes in Japan, in Taiwan, many like the tarp, like the many elements, even here. That was quite very big challenge because, as I said before, we are in Thailand. We are in a country where mostly art is only painting and sculpting, but it's not. And we are in Korat, in a place that art is really far from everyday life. And my goal was even to work with everyday people, so not with art people. The most curious part was that uh, who react immediately was the youngsters. The youngsters immediately got the point. They didn't understand what I was do, going to do, but they immediately got that it was a good chance for them to have a different approach on their everyday life. And at the same time, they got the point that it was going to be a public space for them, because even the idea of public space it changed from every environment to another one, and especially the climate. It affects a lot because in Europe we spend most of the time outside, especially in summer and spring. But even in, but here it's you no know, since it's too hot, staying outside, staying in the public space is quite tricky part. So also for for me myself to relate to the public space in different countries is completely different. But luckily the place we choose, it's covered by trees, by big trees, and a lot of shade. 
and is even next to a local food market. So it's kind of very alive part of the city. And uh, at the same time, even the people who at the beginning were expecting me painting the house in pink or maybe with a big cat, they realized the point. And now they feel very comfortable coming every day and just spending their time there. So in this case, it's not kind of, I mean, my approach is not the, the one that you are expecting in terms of art outcomes, but it's mostly on how much really we can use you know, art and culture to think differently towards society. อ่าสําหรับผลตอบรับจากคนในพื้นที่ในแต่ละที่เนี่ยแน่นอนว่าหากมีคนอยู่แล้วนั่นเป็นผลที่ว่าทําไมเราจะเลือกใช้ศิล
I mean timing, you know, and every time is different. For example, in Satoshi, we didn't have time to make any research. So I should really rely on the available time there. I was invited very kind of last minute. And uh, despite of that, we realized kind of very, as you said, you know, something that it was really matching there. But I mean, the point mostly for me is to always go without any idea. I mean, I make research, but I don't want to have any idea before going to place. Because this would change my approach as well. So I never design, I never think anything before going to place. And it's quite even hard, because sometimes when you apply for competition or when you apply for grants, you don't, I never present any idea. Even when I got the grant from the Italian government, I didn't present the idea of the how because I didn't know. And I developed slowly, and this idea of the house, as you said, you can repeat everywhere, but as you saw, I never repeat the same stuff. I'm not interested in that. I'm interested in try to react to the places and to the sites, try to find a way to say something to the locals, and every time is different. Of course, I mean, as you know, the Thailand Biennale was supposed to happen in 2020. And I was invited years before. So uh, this time I had the uh, opportunity to make a lot of research. But not definitely about what I will have done, but mostly about the social, artistic, and economical and cultural context of Thai. Because this is my, the reference are these kind of elements. Not what I will be in Korat or what I will do in Korat. Mostly how it's going with the art and the society in Thailand. How hard, you no, know, challenging is to work in Thailand and what we can do to propose a political project that is not strictly political in terms of parties. Because as you imagine, this is very political. You no, know, political in terms of police. Greek word, no? Taking care of the city, taking care of yourself, taking care of everybody. But at the same time, we are not marrying any politics. We are not marrying one side or the other side. But we are trying to give the approach to a free place for everyone. And this could be very challenging at the same time. But yeah, for sure, what I, I mean, I feel very stimulated by challenge each time with a different time frame, each time with a different context. Because this is what really pushed me and gives me energy to do this project. Otherwise, I would always do the same house. I mean, of course, it seems to be easy, but it's not because imagine to relate with the municipality, to the local government, to the permission. So it's kind of tricky. And, uh, but yeah, each time is different. That's why it gives me energy and yeah, such an inspiration to do that. I hope that I did it. Ah, oh, yeah, sorry. Okay, I've got... I've got a lot of work on my own. I've got a lot of work on my own. I've got a lot of work on my own. I've got a lot of work on my own. I've got a lot of work on my own. I've got a lot of work on my own. I've got a lot of work on my own. เหมือนอย่างแบบอย่างเราพอดูอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าจะทำอะไรแต่เขาก็จะพยายามค้นหาแล้วเอาตัวเขาไปอ
ะไรแบบใหม่ขึ้นมาครับผมอย่างที่คนหน้าที่เขาบอกว่าเป็นการประสานงานกับเทศบาลกับคนของในพื้นที่เนี่ยมันก็มีปัญหาที่ต้องแก้ไขได้เหมือนกันซึ่งเขาก็มองว่ามันก็เป็นความตาทายที่น่าสนใจครับ And uh, as my partner suggests me through WhatsApp, is what I should also add that uh, the reason why I decided to do this kind of very human side project is exactly because of the COVID. I mean, the COVID, as I said before, and even in the project in Italy, something that makes us very distant and looking at a digital world with a very much more interest. And of course, it's part of our reality. But we cannot forget we are human side. We, are, we need to have a human relationship. That's why in the moment that everyone is looking at that, I want to turn myself on the opposite side and try to, try to relate to something that is part of our life as social beings. Because actually, we are social beings. And that's what, what we really needed. And, uh, Even if there was big concern among some people, because Thai are really concerning a lot and they are afraid of COVID, as everyone in the world. But since most of the time we spend time outside, it's kind of really great place to share, actually. Yeah. Uh, ในโลกออนไลน์ในโซเชียลมีเดียต่างๆเราใช้เวลากันมากเกินไปจนบางทีเราก็หลงเดือนในแง่มุมของจริงๆแล้วเราเป็นมนุษย์ซึ่งมนุษย์ก็เป็นสัตว์สังคมซึ่งสัตว์พวกนี้มันให้ความสัมพันธ์กับการกับแง่บุญของผู้คนมากๆในงานเขาก็เลยจะพยายามสร้างอะไรบางอย่างเพื่อกระตุ้นให้คนตระหนักในเรื่องนี้ให้มันให้มันมีอะไรที่ได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้นครับ but but also The point was that uh, since I wasn't sure that I would be been able to really come to Thailand because of COVID, but I had to make a project here. So I used the technology as the tool to communicate with the local assistant in Korat, first to find a place, then to activate kind of meetings with all the people, and then after. We set up the idea, the basic idea, also to engage the audience. Because through Facebook, we engage a lot of people. And especially, we contacted one of the most followed Korat page. I mean, uh, they have one million followers. And they made a video on the first day. And 20,000 people, they were knowing that we were doing this project. So it's kind of, we use technology as a tool. We use art as a tool. The goal is always society and people. But at the same time, I need also to imagine and design a project that I was able to manage either if I could come or not. So it was a way, kind of, way in between to do something that I could really manage by myself in person and something that maybe I can manage through a local assistant. ครับผมก็คือในกระบวนการทำงานของโปรเจกต์นี้ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในช่วงที่มีโควิดพอดีเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เขาไม่สามารถมาเมืองไทยได้คือตัวเขาที่จะอยู่ที่เบอร์ลินหลักเนาะในการทำงานแล้วก็ในเรื่องนี้เขาก็เลยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีใช้สื่อในอะไรอ่ะเข้ามาช่วยคือเขาใช้ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการทำงานอย่างการลงพื้นที่เนี่ยเขาก็เองก็ไม่สามารถลงมาได้เขาก็ดูจาก Google Map ดูการสตรีทวิวหรือว่าให้ผู้ช่วยเนี่ยวิดีโอคอลมาจากไซต์แล้วก็สังสังวจที่ไปพร้อมๆกันนะครับก็คือเขาเขาคือเขาไม่ได้ปฏิเสธสื่อดิจิตอลหรือเทคโนโลยีต่างๆแต่เขาบอกให้เป็นเครื่องมือหรือเหมือนเหมือนกับอาร์ตเหมือนกับศิลปะที่ใช้ในการใช้เป็นเครื่องมือเพื่อทำอะไรบางอย่างนั่นสำเร็จได้และยังเพื่อให้คนอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วเขาอาจจะไม่สามารถมาได้เลยแต่ว่ามันก็จะสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยตัวของมันเองครับผม I mean, what I was wondering is, it's full of students. Most of you are from fine arts. And uh, nobody of you make questions. And it's quite funny for me because I know that Thai people are very shy to make questions, especially when they are in the university period. But I think also that it's a quite big challenge 
for for me and be the opportunity for me to learn from your questions and to learn and exchange. So I would like to know what you as art students think about what you have seen and how are maybe close or far from your experience and from your yeah university experience as well. อยากถามจะบอกว่าต่อที่กับเรื่องทํางานศิลปะเขาคือเราอ่ะถูกสอบมาว่างานศิลปะมันมีประเภทนี้เขางานตามตามความคิดที่เรามีอยู่เนอะ
And even if we had a translator, actually translator was not from art field. And uh, she made kind of mess because when she proposed that I wanted to make a kind of garden, she proposed the idea of an imperial garden. And they were, uh, you want to make it? But, you know, the fact is, it's very important to be flexible. To be flexible to adapt to the size, to the people. To try to relate to them, but at the same time to also guide them. And sometimes I want to be, I mean, I, I like to have the community or co-workers or people involved in the project very free to express themselves. But sometimes you understand it's not good. In Japan, if you don't guide them, I mean, in my case, because I told them, yeah, you can really express whatever you want. We can add many plants as you want. But they were really expecting a task. So you slowly, slowly understand how to handle with people. Of course, in Taiwan, I spent many years and times. So now I, more, I know more. In Thailand, we spent many months. And every time is different, but uh, luckily, I mean, I mean, I'm kind of problem solving oriented. So if there is a problem, it's part of life, but we solve. It's not we complain. Even with the Thailand Biennale, we had many problems. Even with the organizer, I mean, a lot of problems. But I mean, luckily, we had a chance from the, even the Italian grant to face all this problem and to turn in a, kind of positive side. And that should be also an attitude, because problems are every day and every second, every minute, but uh, we should try to find a solution for them. เขาก็มองว่ามันมีบางคนเขามองว่ามันเป็นปัญหามันคือสิ่งที่ต้องพยายามหาทางแก้ออกแก้ที่จะไปทางนี้มันปัญหามันมีได้ทุกวันเรีย
หลังจากนั้นก็มีคำถามที่ว่าแล้วคุณทำไงเพราะว่ามันจะต้องมีการเซ็นเซอร์ในงานของคุณละเขาเขาก็บอกว่าเออเขามันมันไม่ต้องเพราะว่าสิ่งบางอย่างของมันไม่ได้เหนื่อยจะต้องเซ็นเซอร์สิ่งที่เราพูดมันจะมีความเป็นการเมืองมากมากแต่แต่ว่าด้วยวิธีการนำเสนออะไรต่างๆเขาว่ามันก็ทําให้เป็นแบบเอ่อเป็นมันออกได้มันคือมันไม่ต้องเซ็นเซอร์ครับ You can make a question if you want. <laughs> um, I really like your project in Taiwan, but uh, especially the project that you made up in design and have a family in Taiwan. Yeah. Uh, Well, let me show you. As you see here, the point where I created the project. Ah, do you want to translate that question, or maybe you can say later? Yeah. The point where I created the, the project is exactly where the two rivers meet each other, and just few kilometers after there is the ocean, and. Um, This is kind of point that is very subject to tides. So every day, the level of water change continuously. So it's kind of infinity, infinity rhythm of changing, no? And that's also why the the first sculpture was this made with reeds with the natural materials was kind of Mabius strip. Mabius strip is a you know is a band that has only one side. It's a sculpture with only one side, endless one. So the idea of using the the infinity is because there is a kind of endless relationship between water and landscape, between people and animals. When the tides goes down, you see thousands of animals coming out from the water. Every kind from small crab to snakes and birds. So this kind of tribute to the meeting of the two rivers there. ครับก็พูดถึงโปรเจกต์ที่ไต้หวันที่มีการทําเป็นรูปเหมือนเครื่องหมายอินฟินิตี้เนาะก็คือว่าถามว่าเป็นคุณมีเหตุผลอะไรไหมเรื่องเครื่องหมายนี้เขาก็บอกว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่เป็นเหมือนเป็นจุดตัดของดินสอในนาแล้วก็อื่นมันอยู่ใกล้ชายทะเลซึ่งมันก็จะมีการขึ้นลงของกระแสน้ําตลอดเวลานะครับซึ่งเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นแบบกระบวนการที่เป็นไปเรื่อยๆที่วัดที่สุดซึ่งแล้วจริงๆเนี่ยมันมันเครื่องหมายเนี่ยมันก็มันก็ที่มันมาจากตัวโมเบียสกรีนนะครับเป็นเป็นรูปพวกที่มีด้านเดียวในกระดาษเป็นรูปด้านเดียวนะครับทำให้เด็กแล้วก็อีกอย่างก็คือการวางบางทางที่ไม่มีเงินทุนระหว่างผู้คนจากการที่ผู้คนต้องมาใช้พื้นที่ด้วยอันนี้ถ้ามีคำถามอะไรที่ไม่มีคำตอบได้ผมขอบคุณมากเพราะมันเป็นเวลาที่ยาวที่สุดแล้วผมขอบคุณมากที่ที่ได้รับการแนะนำของพวกเขาที่มีการแนะนำของพวกเขาที่มีการแนะนำของพวกเขาที่มีการแนะนำของพวกเขาที่มีการแนะนำของพวกเขาที่มีการแนะนำของพวกเขาที่มีการแนะนำของพวกเขาที่มีการแนะนำของพวกเขาที่มีการแนะนำของพวกเขาที่